，古有李叔同，今有何宝生，同为富家子弟出身的两人，都在三十八岁之时选择遁入空门，抛开名与利，从此与青灯古佛相伴。如果说李叔同是身在乱世，家道中落，尝尽人间冷暖，彻底领悟了人生，活在精神世界里。那么一晚上输掉一个亿，都只是九牛一毛的富家公子何宝生，并没有体会世间的艰辛。为何突然之间放弃二百六十七亿的家产，孤身到宝林禅寺出家呢？是各大媒体争相报道的情场失意，还是隐晦传言的借隐传闻呢？不少人应该都还记得。九十六年 TVB 版《笑傲江湖》当中，林平之这一悲剧性的角色，演员何宝生将这个复杂人物演得惟妙惟肖，给观众留下了深刻的印象。这个角色也成为他演艺生涯中的高光时刻。何宝生是香港影，是个三七明星，一度红极一时。而他还有另外一个身份，那便是拥有二百六十七亿家产的富二代。这样一个似乎什么都有的人，却选择在三十八岁那年出家，从此不问红尘世事。当年关于他出家的原因有种种说法，有人说他是为情所困，有人说他是厌倦了娱乐圈的尔虞我诈。可不管外界如何猜测，他始终没有什么回应，只是专心在佛门中伴着青灯，寻找他内心的那一片菩提世界。何宝生是土生土长的香港人，他的父亲原本只是一个五金厂的工人，但他聪明勤奋，志向远大。有了一点积蓄之后，便开办了自己的小作坊。渐渐的，小作坊变成了工厂，能赚的不少钱。到后来，何父慢慢涉及到地产、银行、珠宝等多个行业，并且都做得风生水起。在何宝生小的时候，他父亲已是坐拥。两百多亿资产的顶级富豪，可以说何宝生是含着金钥匙出生的。香港著名的宝生银行就是他家开的，因此何宝生也一直被媒体称为“宝生大少爷”。父母在何宝生这个独子身上寄予了深厚的期望，因此从小就给他最好的教育，琴、棋、书、画，样样都让他学。在这样的教育下，何宝生渐渐养出了贵公子的儒雅气质。一九八五年，何父把何宝生送到加拿大去学室内设计，顺利拿到学位后，何宝生便回到香港发展。何宝生所学的专业原本跟娱乐圈是八竿子打不着的，进入娱乐圈是误打误撞的事。回到香港后，一群高中同学为何宝生接风洗尘，众人在 KTV 纵情歌唱。没想到，旁边坐着的刚好是宝逸唱片公司的星探何宝生，从未想过这条路，但还莫等他拒绝，身旁的同学就纷纷起哄劝他：“试试吧，未来的大明星。”何宝生想，回到香港也暂时没有事情做，于是便抱着玩玩的心态，答应了宝逸的星探。对于儿子的这个决定，父母也都觉得他只是贪玩罢了，玩够了就会回来。所以并不多加干涉，何宝生就这样正式签约到了宝逸唱片旗下，成为公司重点包装的歌手。两年后推出的首张专辑《仲夏情怀》反响不俗，公司又为他安排了音乐节目的主持人。一九九零年，何宝生又被 TVB 看中，加入了无线电视艺员训练班，从此走上了演员的道路。但是渐渐的。他就对此释怀了。他认为，只要自己努力把事情做好，就能够做出一番实际来。父亲白手起家的发迹史，也常常激励着他。他深深懂得机会一旦溜走，可能永远不会再来的道理。因此，在演艺道路上，他努力把握着每一个机会，并全心全意去做到最好。TVB 也十分看重他，和他签约了长达五年的包薪合同。给他的都是好资源，致力于将他打造成人气艺人。比如《白发魔女传》，他与蔡少芬合作，饰演男主角卓一航；在《笑傲江湖》中，他饰演林平之。虽然不是主角，但戏份很多。
，而且林庭之这个角色在原著中就有着让人很心疼的过往。他是可怜之人，但也有可恨之处。要知道，饰演这样一个性格复杂的角色是很挑战演技的。而何宝生把林庭之演活了，这个角色也让何宝生的演艺之路再上一个台阶，积累了极高的人气。到出演电视剧《济公》时。何宝生的演技已经炉火纯青，在一些观众心里，他是 TVB 最具公子气质的演员。可惜的是，在一九九七年底，何宝生因为想同 TVB 改签不投合约，不再做公司的亲生仔，而惹怒了公司高层，遭到了雪藏，一度没有戏拍。但身为富二代的他，哪怕是不拍戏，也不缺钱。渐渐的，他也就淡出了演艺圈。只在一些剧作中饰演小角色，但是有更多空闲的时间，对他来说也许是件好事，因为他可以去做更多自己喜欢的事情，去尝试更多的可能性。可以说，何宝生跟大众眼中的富二代不同，对待工作时，他认真、上进、勤勤恳恳去钻研每一个角色，在演艺圈也从不靠什么家庭背景。得到的每一个机会都是自己拼搏而来的，而不管是唱歌还是演戏，空闲时他都会虚心向前辈学习，以提升自己的唱功或是演技。同行对他的评价都很高，但是何宝生又确实有某种富二代的通病，那就是喜欢挥霍度日。年轻时，何宝生身上的纨绔之气十足，喜欢挥金如土的生活。他买了好几辆名贵跑车，在拍摄收工时，他便会和朋友一起去飙车，去高消费场所喝酒，还会带着女生出去玩。这样的生活让他感到十分惬意。何宝生在剧组也与其他人不同，他会自己高调开着豪车，到达拍摄场地，平时穿的也都是名牌。平日里，他也不跟其他演员一起吃饭，对饮食格外挑剔。那时的演员大多都是穷苦出身，很少有像何宝生这样奢华张扬的。同剧组的人眼红的同时，也觉得有钱人大概就是这样吧。有一段时间，何宝生还染上了赌博的恶习，每天下班都会约人打牌。好友吕颂贤说，他每天不玩几把绝对不行，早晚必赌。曾在一晚上输了上亿的股份。而为了方便赌钱，他甚至在自己家里开设了赌场。何宝生这种行径，让父母觉得十分痛心。不知是不是出于对父母的愧疚，他后来下定决心把毒瘾给戒了，再不接近牌桌。好在何宝生背后有殷实的家庭，自己也能挣钱，试错了也能够回头。除了在演艺事业中发光发热之外，何宝生也是个。特别有经商头脑的公子，在商界混得风生水起，渐渐淡出娱乐圈之后，他有几年的时间里都在忙着经营自己的美容院和电脑公司，生意皆很兴隆。何宝生还是个电脑专家，平日里朋友的电脑出了什么问题都会求助他。二零零三年，在香港举办的电脑组装大赛中，何宝生带领自己的团队，用一个多小时。组装了近千台电脑，在情感上，何宝生也经历颇多。大众所知道的，并且津津乐道的是他四段感情，每一个女友还都是风华绝代的大美人。一九九四年，何宝生出演《命转乾坤》时，认识了搭档傅明宪。傅明宪是演艺圈中备受瞩目的星二代，他的父亲是知名影星傅奇，母亲则是备受尊敬的实惠。而且石慧还是小龙女的原型。然而，尽管他们看似门当户对，却因性格不合而匆匆结束了这段恋情。两人都比较低调的处理感情问题，分手后各自继续追求自己的事业。紧接着，一九九五年，何宝生与 TVB 知名配角梁咏琳因合作拍摄《刑事侦缉档案》走到了一起，没想到。梁咏琳却出轨何宝生的好友夏韶生，并且让何宝生戴了好几年的绿帽子。二零零三年时，何宝生才得知好友和恋人都背叛了自己。
，痛苦分手。不过，梁咏琳是和宝生唯一公开承认过的女朋友，这显示了她对这段感情的重视。后来，何宝生又结识了亚视的艺人陈佳颖，她是演员谢雪欣的女儿。有趣的是，正是因为他们对佛法的共同兴趣，两人才走到了一起。然而，据说在他们交往的几年里，和宝生已经产生了出家的念头，所以他们并没有亲密的接触。因为何宝生决定受戒出家，这段感情最终也画上了句号。一时间，人们都很想知道，人生赢家何宝生为何选择出家当和尚？有人说，何宝生是受到演员王伟的影响才出家的。王伟是九十六版《笑傲江湖》岳不群的扮演者，也是一个信佛之人。因为拍戏，王伟跟吕颂贤、何宝生成为好友，三人经常一起去拜会出家人，学习佛法。事实上，何宝生从很早开始就与佛结缘了，并不是受王伟的影响。儿时，他特别胆小，十分怕鬼。十多岁时，他晚上仍不敢独自一人睡觉，要到父母的房间打地铺。捏着父亲睡觉时垂下来的手，他才觉得安心。到加拿大留学时，他已经二十岁了，但还是怕鬼，让父母十分头疼。何宝生的母亲是位从事占卜工作的风水师，精通佛教经典。得知儿子仍怕鬼后，便给他念《般若心经》。而由于痴迷佛学，何宝生甚至还能倒背《金刚经》。不少人会去问陈佳颖。何宝生为何出家？陈佳颖认为，他是受他母亲的影响。何宝生会出家，还有一部分原因是他的母亲。他母亲本身就是一个从事占卜工作的人，有了这层关系。当我听到宝生出家后，一点都不吃惊。辉煌时，何宝生几乎跟梅艳芳、周华健等大明星齐名，但璀璨的演艺生涯似乎无法让他感到多少快乐。奢侈的生活也没有多少乐趣，因为他说：“除了钱，我一无所有。”不管是什么原因，何宝生会选择出家，必定还是他自己看透了世间的尘嚣，认为遁入空门才是他人生最好的归宿。出家前，何宝生住着价值三千多万的别墅，开着名贵的跑车。出家后，他住在宝林寺一间只有几平方米的小屋内，睡着上下铺的铁架床。他每天凌晨三点起床，晚上九点休息，只睡六个小时，但生活很规律。除了干一些杂活之外，他每日大部分时间就是在诵经参禅。往日，他很喜欢喝咖啡，但出家之后，他只喝寺庙山后的泉水。从前一身名牌。出入都开豪车，现如今一身僧袍，再未坐过豪车。对于很多人来说，由奢入俭很难，但对于何宝生而言，这样清苦的生活能活得更加轻松。自从信佛以后，我对事物的看法改变了很多。以前的自己比较偏激，个性悲观，而现在则豁达了许多，对很多事情多看得很开。我领悟到最深的就是两个字：放下。而我早已把“名利”二字不放在心上。或许佛学带给何宝生最大的意义，可以说何宝生的前半生就是老天赏追着给饭吃的人。不仅出身优渥，外形俊美，演技到位，唱歌还好听。真要说起来，他还是因为歌唱的好，才被星探发现进入演艺圈的。这样一位颜值和口袋都在线的超级帅哥。身边自然不缺美女的眷顾，因此何宝生的几任女友都是演艺圈里出了名的大美女，有饰演过郭芙的傅明宪，还有当时 TVB 大美女台柱子梁咏琳，以及吴京的前女友樊一敏。光看看照片就觉得真是俊男美女，天生一对。可惜的是，何宝生的感情之路却走得异常艰辛，和几任女友。都是都是无疾而终，也正是在感情上屡屡受挫，所以当他出家的消息传来时，各大媒体争相揣测，都以醒目的头条标语，强调和宝生是因为被感情所伤，才最终选择了出家这条路。
。然而，就在大家一致认为他是因感情问题出家时，另一个真相却不胫而走。到底是什么真相呢？原来，早在二零零三年，就有媒体报道何宝生开赌局，一晚上就输掉了一个亿。这种纸醉金迷的生活，让他逐渐迷失自我。在输赢之间寻找快乐。那时的何宝生，生活就是喝酒、玩乐，与美女相伴。接触到了赌局之后，更是疯狂地迷恋上了这种没有定数的游戏。可是，这个传闻还没有发酵多久，就被另一条消息给否了。据一位不愿透露姓名的友人讲述，当大家都恭维何宝生赞扬他年轻有为时，他却异常落寞地表示：“除了钱。”我一无所有，或许这句话才是他最终放弃金钱、选择皈依佛门的真相。贵公子哥和宝生从来没有感受过世人慌慌张张，只为碎银几两的无奈。香车、豪宅、金钱，这些普通人奋斗一辈子都不可能得到的东西，于他而言已经没有任何的吸引力，反而成为束缚他的枷锁。他曾经坦言，豪赌的日子是即是黑暗的，也是快乐的。那种预测不到结果的游戏，让他并不觉得空虚难熬。然而，看着父母辛辛苦苦挣下的钱，被自己如此挥霍，他的内心也觉得愧疚。就这样，他下决定要摆脱这样的困境。看着儿子如此煎熬，一心向佛的母亲，经常便开始带着他读经书，接触久了。慢慢的，何宝生觉得，原来人生也可以有另一种活法。就这样，在世人追捧万贯家财时，他开始追求内心的富足，如同释迦摩尼顿悟一切、放下王子的身份一样。何宝生也放下了所有，过着他自己认为惬意的人生。其实，不管是释迦摩尼，还是李叔同，还有现在的何宝生，他们出家其实是必然。因此，他们已经从人类最简单的物质需求上升到了精神需求，最后升华到了超脱的境界。因此，当大众压根不理解他们为何放弃如此巨额的财富，选择去过大众眼中认为的苦难生活时，总觉得他们一定是有什么不可告人的秘密。实际上，只是从认知层面来说，每个人认知不一样了。即便到现在。大众对于他为何剃度出家的原因仍旧感到好奇，觉得他是自讨苦吃。但是不管怎样，何宝生选择了一条自己觉得满意的人生之路。如今已经五十七岁的何宝生再次出现在大众视野时，依旧容光焕发，眼神坚毅而清澈。看来，不管当年他缘何出家，最起码他最终的结果是好的。正如活佛仓央嘉措说：“世间至情至性之人，都逃不过孤独。毕竟，终其一生，只有自己能是那个陪伴自己走到最后的人。”